Eh, regidor Guillermo Ramos, muy buenos días. Aló, buenos días. Muy buenos días, regidor. Gracias por atender nuestra comunicación. Eh, estábamos compartiendo con nuestros vecinos parte de la entrevista que sostuvimos con usted el día sábado en las instalaciones del Augusto B. Leguía, en el Augusto B. Leguía, y ahí eh, usted nos comentaba una serie de obras que se vienen ejecutando y que le están cambiando la vida al distrito de Puente Piedra. Cuéntenos un poco más, sabemos que el día sábado también en un paréntesis del presupuesto participativo se fueron a inaugurar obras al Valle Chillón. Así es, así es, ante todo buenos días y gracias por la oportunidad para que nuestros vecinos de Puente Piedra por su intermedio tomen conocimiento del trabajo que se viene haciendo todos los días prácticamente. El día sábado se atendió la apertura con nuestro alcalde sobre el el taller final del presupuesto participativo de ahí salimos a, a inaugurar una pista en vereda en un pueblo que más de 30 años en ese lugar nadie le dio prácticamente no le dieron la, la importancia que sabiendo que la pista vereda le cambia el cambia el modo de vivir de las personas en el asentamiento humano huerto de, de Chillón que está por ciudad de dominar en Ensenada un pueblo que durante muchos años esperó, que recién por fin se hizo eco a su pedido, se inauguró pistas que venían a su lo cual va a tener una mejor calidad de vida para el sector. Don Guillermo, de otro lado, usted es presidente de la Comisión de Transportes de la Municipalidad, es decir, presidente de la Comisión de Trabajo de Regidores de la Comisión de Transportes. Esto es así, ¿no es cierto? Así es. Dígame. En ya... sentido como... eh, sí, sí. A ver. Eh, to, eh, quiero pedirle a usted eh, eh, su opinión con respecto al tema de los mototaxis, los vehículos eh, de transporte menor. ¿Cuál es la situación de los mototaxis, la informalidad que existe, no solamente en Puente Piedra, en muchos distritos, pero ¿qué está haciendo Puente Piedra por este tema? Así es. Se viene haciendo un trabajo, usted sabe que el mototaxi es una, una generadora de, de trabajo para muchas personas que no tienen y en realidad estamos tratando, es un problema social prácticamente que no se puede resolver de la noche a la mañana, este es un proceso que tiene que sí o sí eh, te da resultado, estoy seguro que al, al término de la gestión va a haber un cambio que va a sentir la población porque hay mucho transporte informal y esos informales en realidad pues, circulan por sin control. Y nosotros ya pues como comisión, primero, si anteriormente ustedes venían a Puente Piedra, los motostados que estaban en cualquier esquina, no había paradero señalizado, y ahora lo primero que se hizo fue señalizar los paraderos y ver que las empresas cumplan con su, con su paradero indicado, paradero inicial, paradero final, y así la población se sienta seguro y sepa de, de qué paradero, qué empresa tomó, cualquier reclamo lo puede hacer. Así mismo ahorita... Estamos trabajando con este tema de la informalidad. Hemos presentado una, como comisión, hemos presentado un proyecto de ordenanza para que la moto, en un plazo de 30 días, que estamos que a la espera de que esto se publique, y que se, esta ordenanza eh, va a dar como resultado que en un plazo de 30 días todas las motos informales, todas las motos informales van a tener la oportunidad de que se peguen, se incorporen a las motos que ya están formalizadas para que así exista un control, porque hay muchos de estos informales pues, este, son menores de edad, hay gente que está este, eh, con, bueno, camina por, circulan por las calles a todo volumen sin control. Al tener control de las empresas, los presidentes tienen un reglamento interno y ellos van a tener que adecuarse. Así que en, este, en estas 30 días de plazo eh, van a ingresar toda la gente que está identificado con su DNI que tiene de Puente Piedra porque anteriormente no ha habido un control. Y si nosotros hacemos un, eh, la verificación de que se hace una presión de características, hay mucha gente que ya se encuentra en las empresas formales que no son de que quiera. Pero ahora, para que esto se regularice y se haga un efectivo control, se van a padronar todos los informales que son del distrito en un plazo de 30 días. Después de los 30 días, informal que quiera, va a tener que someterse a la a la fiscalización, porque en realidad uno de los problemas que teníamos para la fiscalización 
era que no tenían los depósitos en la zona norte y en la zona sur. Y traer una moto de la zona norte hasta el cercado del estado del depósito central era un problema, pero ahora eso acabó. Tenemos depósitos en la zona norte y sur, y sí vamos a ser drásticos con todos los informales. Sabemos que si ellos no. quieren trabajar en forma ordenada, pues ya tienen unos renuncia, tienen un plazo para Yo que ojalá. ellos se acojan a la formalización con un costo este, mínimo, porque muchas veces se quejan de que está ahora cuatro, cinco mil dólares, eso no. Habría una forma de ingreso administrativo que es baja, y yo creo que eso no... Muy bien. El frente de la ya este, seguramente va a sacar su comunicado, yo creo que así vamos a poder este, este, reducir la informalidad, más dejarlo en cero, ojalá que ellos quieran, y así mismo, como comisión y con el frente de transporte, todos los años se da capacitación a todas las, a todos los motocicletas. El año pasado, don Guillermo, el de noviembre, don se Guillermo, hizo un curso de capacitación sí. donde se capacitaron 5.240 motocicletas. Don y Guillermo, don que, Guillermo, con estos cursos ellos tienen un buen servicio, un buen trato que es de lo que la población reclama, amigo. Muy bien, don Guillermo, yo quiero agradecerle su participación de verdad valiosa. Vamos a coordinar para la próxima edición poder a, hablar más ampliamente sobre este tema de mototaxi. El, los vehículos menores de transporte de vehículos menores que existen en Puente Piedra yo quiero agradecerle su participación don Guillermo Ramos ¿eh? gracias, muy amable muy bien, don Guillermo Ramos él es regidor de la municipalidad de Puente Piedra presidente de la comisión de transportes del consejo municipal